ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம எளிய முறையிலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு டேஸ்டான எலுமிச்சை ஊறுகாய் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இதை நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு மேலேயும் கெட்டு போகாத மாதிரி செய்து வைக்க முடியும் இதில் வினிகர் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஊறுகாய் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி பத்து எலுமிச்சை பழம் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதில் இருக்க ஜூஸை நம்ம தனியாக புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சையில் இருக்கிற சீடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ஜூஸையுமே நம்ம தனியாக எடுத்துக்கணும் ஒன்று ரெண்டு லெமனில் மட்டும் ஜூஸ் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் சீடை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் இப்போ எல்லா எலுமிச்சையிலையும் ஜூஸை எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றிக்கணும் அடுத்து இந்த எலுமிச்சை ஊறுறதுக்காக அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா குலுக்கி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த உப்பு வந்து எல்லா லெமன்லேயும் பிடிக்கும் இதை இந்த மாதிரி ஒன் வீக் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் டெய்லி எடுத்து நம்ம குலுக்கி குலுக்கி வச்சுக்கணும் இல்லைனா அடியில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஊறி இருக்கும் மேலே இருக்கிறது கெட்டு போயிடும் அதனால் டெய்லி ஒரு டைம் எடுத்து நல்லா குலுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன் வீக் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒன் வீக் அப்புறமா பாருங்கள் இந்த எலுமிச்சையோட கலர் எல்லாம் மாறி அது உப்பில் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு ஊறி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் அதோட கலர் எல்லாமே மாறி இருக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் லெமன் அடுத்து இதில் ஊறுகா பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை தேவையான சைஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி நாலு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் அதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் வெந்தயம் பாதி வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் சேர்த்துக்கணும் ஜீரகமும் வெந்தயமும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக இதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கணும் இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கத நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த மாதிரி பதினைந்து முதல் இருபது பூண்டு எடுத்துக்கலாம் பூண்டையும் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஊறுகாய்க்கு அப்போ தான் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் கூடவே ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நம்ம தட்டி வச்சுருக்க பூண்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு பீஸ் பெருங்காயை கட்டி ஊறுகாய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கி எடுத்துக்கணும் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அதில் காரம் நல்லா பிடிச்சிருக்கும் இப்போ நம்ம உப்பில் ஊற வச்ச எலுமிச்சையை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த டைம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் நம்ம தீலையே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா இதில் கசப்பு இறங்கிடும் அதனால் தீ ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த லெமனை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு கடைசியாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பொடியையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதோட டெக்ஸ்டரே சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு சூப்பரான எலுமிச்சை ஊறுகாய் ரெடி ஆகியாச்சு இந்த ஊறுகாய் வந்து ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது இந்த ஊறுகாயை நீங்கள் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எலுமிச்சை எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் கட் ஆகி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா சைனீஸ் சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ